जबकि हम विकम विनाश कर रहे थे तो संगम पर कोई भी विकल्प नहीं कर सकता क्योंकि पाम बनना है तो पाम बनने के ही काम कर रहे हैं शासन बन कहा है अतिम देश जो वो गोपियों का गायब है संगम का तो यहां पर भी किन को यह भाषा है आत्म की सुख की भाषा किसे को दी है विज्ञान लोगों की धारणा करते हैं स्वयं अनुभव बनते हैं और और को भी अनुभव बनाते हैं इसके साथ साथ बाबा ने सृष्टि के पांच प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों की नॉलेज दी है बाबा का जो पास्ट हो जाते हैं वो भी कल के बाद फिर प्रैक्टिकल होगा तो पास्ट हुआ ही प्रभुत होता है तो ये तीनों कालों का ज्ञान भी अभी मैं तो बच्चों को संगम को देता हूँ बाबा ने कहा स्नेही ही जीवन में है सहयोग कहते हैं एक दूसरे को कर रहे हैं लेकिन फिर भी जरूरी है शक्तिशाली बनना जब तक शक्तिशाली नहीं बने हैं नमाया जीत बन सकते हैं ना लोगों को विनाश कर सकते हैं ना कोई भी सेवा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो स्नेही सहयोग और शक्ति ये जरूरी है पावन जरूर बनना है क्वेश्चन है आदिम जी सुख का अनुभव सकता है आंसर जो अविनाशी ज्ञान तत्वों से भरपूर है उन्हें ही 
अतिंद्रिय सुख का अनुभव हो सकता है जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहुकार बनते हैं अगर ज्ञान मतलब धारण नहीं तो धारण नहीं तो वो कौन है कौन है ज्ञान सुनाते पर धारणा नहीं है तो वो कौन है जी कौन है गरीब है धारणा नहीं है अपने पास वही है तो गरीब है बात तुम्हें पास प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर दर्शी बना रही है पास प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर तिरकाल दर्शी बना रही है ये केवल ओम नमो शिवाय ओम शांति पास जो प्रेजेंट चल रहा है फिर यह जो प्रेजेंट है वह है पास हो जाएगा ये गायन करते हैं पास्ट का अभी तुम पुरुषोत्तम संगत पर हो पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए तुम प्रेजेंट देख रहे हो जो पास्ट का गायन है वह प्रैक्टिकल हो रहा है इसमें कोई संशय नहीं डालना चाहिए बच्चे जानते हैं संगम युग भी है कलयुग का अंत भी है बरोबर संगम पांच हजार वर्ष पहले पास हो रहे हैं अब फिर जो पांच हजार वर्ष पहले पास हुआ वह अभी प्रेजेंट है अब बात आई है फ्यूचर भी वही होगा जो पास हो रहे हैं राज्यों से चला रही है फिर सत्यु में राज्य पाएंगे अभी है यह बात तो बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते तुम प्रैक्टिकल में संगम पर क्या कर रही हो प्रैक्टिकल में यह है अति सहज जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं सबको एक मुख्य बात समझानी है कि बात को याद करो तो विकम विनाश है जबकि विकम विनाश होने का समय है तो ऐसा कौन होगा जो विकल्प करेगा परंतु माया विकल्प करा देती है हम करते माया विकल्प करा देती है समझते हैं जमा की रखे हमसे यह कड़ी दूर हो गई जबकि बात को बुलाते हैं कि ये पति पावन आओ अब बात आया है पावन बना लेने तो पावन बनना चाहिए ना ईश्वर का बनकर नहीं बनना चाहिए सत्यों में सब पवित्र थे ये भारत की पावन का गाते ही है वह संपूर्ण विकारी और हम विकारी विकार नाम है ही विशेष पति को बुलाते हैं आकर पान बनाओ 
क्रोधी नहीं बुलाते पटी पावन भाव भी कहते हैं बैंड भी ब्राह्मण प्लान अनुसार आते हैं जरा भी प्रभु नहीं कर सकता इसे पांच हजार वर्ष पहले आए थे अभी भी कैसे भी आते हैं एक सेकेंड का भी प्राप्त नहीं कर सकता जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना उनको ही क्या कहा जाता है दिल का दर्शी कहा जाता है ये याद रखना पड़े पास जब फ्यूचर को याद रखना पड़े ये बड़ी मेहनत की बात है घड़ी घड़ी भूल जाते हैं नहीं तो अगर ना भूले तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं अगर ना भूले तो सदा बच्चों को क्या हो कभी होता है कभी नहीं तो कभी कबार हो जाता है ना भूले तो जी कितना अति सुख रहना चाहिए याद रहे तो अति जी सुख रहे भूल जाते हैं तो अति जी सुख नहीं रहता उधर पीछे बैठे पीछे पीछे तो बाबा बता रहे हैं कि नहीं तो अति इंद्रिय सुख पाप रहना चाहिए तो मैं यहाँ अविनाशी ज्ञान धनी से बहुत बहुत साहुकार बन जाते हो जितनी जिसकी धारणा है वह बहुत सहकार बन रहे हैं परंतु नई दुनिया के लिए यहाँ ही हमको महल मारने वाले नहीं नई दुनिया के लिए हम सहकार बन रहे हैं तुम जानते हो हम जो भी कुछ करते हैं सो कुछ नई दुनिया के लिए तो बात आई थी है नई दुनिया की स्थापना करना पुरानी दुनिया का विनाश करने तो तो कल तो पहले मिसल ही होगा ना तुम बच्चे भी देखेंगे नेचुरल इधर इधर बैठे कुछ कर सेकंड सोल के साइड तुम जानते हो नेचुरल कैलिमिटीज भी दो है आठ भी कोई और कदम भारत में कितनी अर्थवीप है कल भी आई क्या अर्थवीप कल भी हुआ कुछ कल भी हुई हम तो कहते हैं दुनिया वाले कहते क्यों हुआ ये हो गया कैसे हो गया तावे कहते तुम बच्चे कहते हो यह तो होना ही है कल तो पहले भी हुआ अभी भी होना ही है कल तो पहले भी हुआ है तब तो कहते हैं सोन वाली का नीचे चल गई है बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में दिखाना चाहिए कि हमने पांच हजार वर्ष पहले ही यह नॉलेज दी थी इसमें जरा भी फर्क नहीं कर सकता बाबा पांच हजार वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा किया हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है उनकी कितनी बार वर्षा लिया है कितनी बार लिया है बाबा कहने गिनती नहीं कर सकते अनगिनित बार लिया है उनकी गिनती नहीं हो सकती कितनी बार तुम विश्व के बात करते हो फिर फकीर बनते हो इस समय भारत पूरा फकीर तुम लेते भी हो वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते उनका प्रेमी अपना है तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं पांच हजार वर्ष पहले का कल के पहले जो कर्तव्य किया था सो अपनी श्रीमद द्वारा करते हैं श्रीमद द्वारा ही 
शक्ति देते हैं सब शक्ति नाम आप से श्रीमद गावत शक्ति दे देते हैं शिव शक्ति नाम भी है ना तो तुम शिव शक्तियां शिव शक्तियां देना हो जिनका मंदिर में भी पूजन होता है तुम ही देवियां हो जो फिर विश्व पर राज्य का हो जगदम्बा को देखो कितनी पूजा होती है अनेक नाम रखते है तो एक ही जैसे बात भी एक ही है तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी भी पूजा को भी है अनेक देवियां हैं लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं दीप माला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वह हुई महालक्ष्मी कौन हो गई तो सब आप देवियां हम सब देवियां हैं दीप माला पर लक्ष्मी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो कौन हो गई वह हो गई है महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं लक्ष्मी के ऊपर कोई नहीं है लक्ष्मी और महाराजा और महारानी दोनों को मिलाकर के मां लक्ष्मी कह देते हैं उसमें दोनों आ जाते हैं हम भी मां लक्ष्मी की पूजा करते थे इसने कहा ब्रह्मा बाबा ने धन वृद्धि को पाया तो समझे कि मां लक्ष्मी की कृपा को बस हर वर्ष पूजा करते हैं दीपावली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं पूजा करते हैं अच्छा उनसे धन मांगते हैं लक्ष्मी से धन मांगते हैं देवी से क्या मांगे और क्या मांगेंगे बाबा ने कहा धन मांगते हैं तुम संगम बोली देविया स्वर्ग का वरदान देने वाली हो संगम बुद्धि देविया कौन सा वरदान देती हो स्वर्ग का वरदान देती मनुष्यों को यह पता नहीं है देवियों से स्वर्ग की सब मन कामनाएं होती है स्वर्ग में सब कुछ होता है तन भी सुंदर मन भी शक्तिशाली धन अभाव होता है जन सम्मति में ज्ञान देने वाले होते हैं तो तन भी मन भी धन भी जन सब कुछ बाबा ने कहा ये मनोकामनाएं यहाँ सर्वभूत पर सरस्वती जगदम्बा और तुम सब देवी सबकी तुम देवियां हो ना मनुष्य हो ज्ञान दान करते हो जिससे सब मनोकामना दूर होती है बीमारी आदि को भी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो रक्षा करो अनेक प्रकार की देवियां हैं यहाँ भी आपने कहते दृष्टि दे दो आशीर्वाद दे दो ये कर दो वो कर दो यहाँ मानते हैं लेकिन शिव शक्ति देविया बाबा से शक्ति लेकर और को देने वाली देवी तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो भी देते हैं बच्चे भी देते हैं महालक्ष्मी दिखाते हैं नारायण को दुख कर देते हैं बात तो बच्चों को तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है बच्चों का शिव बाबा कितना प्रभाव बढ़ाता है देवियां इक्कीस जन्म के लिए सुखी सब कामनाएं पूर्ण करती है लक्ष्मी से धन मांगते हैं धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं तुमको तो बार बार सारे विषय का मालिक बनाते हैं श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे अभी कंगाल तुम बच्चे जानते हो 
राजन फिर कैसे धीरे धीरे वो तरफी कला को दिख गया पुनः जन्म लेते लेते कला कम होते ही होते अभी देखो कैसी हालत आकर यह भी नई बात नहीं है कल कल हर वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है अभी हर दुर्मा कंगाल है राम राज्य है कितना ऊंच नंबर वन था अभी लास्ट नंबर है लास्ट में ना आए तो नंबर वन कैसे जाए लास्ट में आ रहे हैं तभी तो देख नंबर वन ज्यादा है ना तो धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आप भी बुद्धि में आ जाएंगे बाबा ना कौन सी बातें सुना रहे हैं ये कौन सी बातें आप सुन रहे हैं कौन सी बातें हैं जी उखान की बातें और कितनी मीठी मीठी बातें सुना रहे हैं अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती घर के लिए होमवर्क होता है ना होमवर्क हमारे होम के लिए जब स्कूल में आए तभी पढ़े अभी चार महीने से काम पढ़ रहे अपने अपने घरों में पढ़ रहे लेसन ले लिया मम्मी भी सब घर बैठे और शौक में लेके आती है तो पढ़ते स्कूल में आए तभी पढ़े बाबा ने कहा नहीं स्कूल में ही नहीं पढ़ी जाती टीचर लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए अभी तो पेपर भी ऑनलाइन हो गए हमारे पेपर ऑनलाइन कैसे हो गए प्रैक्टिकल ऑनलाइन कैसे हैं घर घर बैठे ही ऑनलाइन जी नहीं नहीं पेपर पेपर ये तो पेपर नहीं है हैं बाबा की लाइन तो जबरदस्त है बाबा का कनेक्शन सारा साथ ही रहता है बाबा के साथ शुरू से ही ऑनलाइन है तो बाबा के लिए सिर्फ स्कूल में ही नहीं टीचर लेसन देते घर में पढ़ने के लिए जिसको होमवर्क कहते हैं बाद में तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं प्रैक्टिकल तो देखा जाए घरों में होता है तो पढ़ रहे हो यहाँ पर पेपर नहीं शांति का सागर शांति स्वरूप आत्मा सुना रहे हो उसको महाभारत है यहाँ शांति से आप सुन रहे हो लेकिन घर में ही पता पड़ेगा अगर कोई बात हो गया तो अंदर कितनी शांति है कितना प्यार है कितना आप उस पढ़ाई को पढ़ करके रखा है रखना रखा अपने जीवन में ध्यान दिया है तो घर में पास होते हैं खेल होते हैं ये तो वही मालूम पड़ता है दिल में मत धंधा आदि कर शरीर निर्वाह तो करना है आमद देना तो सबको फुर्सत रहती है सवेरे सवेरे का टाइम कौन सा अच्छा है दो तीन बजे का टाइम बहुत अच्छा है चार बजे बजे सारे ग्राम उठ जाते हैं दो तीन दिन को भी सुबह हो गए बाबा के साथ उस समय उठकर बाप को प्यार से प्यार करो बाकी निकालों में ही तुम्हें आगे बढ़ने अंत दुखी किया है मजा आता है सुबह सुबह ना ऐसे लगता है बस नए हैं मेरा बाबा ही बाबा सुन रहे हैं वो चार होते हैं उनको देखते हुए देखते हैं हाँ लाइन फर्स्ट क्लास से तुम क्लियर को भी मजा आता है और बात में धीरे 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 जब भीड़ होनी शुरू हो जाती है ना वैसे लगता है तो जिस साल बच्चे आ गए तुम्हें बैठे रहते ही हैं मगर जो मजा दो से 
रावण को चलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चल रही है रामा अनुसार यह भी है। रावण को मारते आए हैं परंतु अभी जानते हो ये राम को जलाना बंद कब होगा तो अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो तुम जानते हो कि हमारे बात से बसा होता है बात को ना जानने के कारण ही सब मिलन के बात है बात की भारत को स्वरक बनाते हैं उनको भी नहीं जानते यह भी कमान नहीं है सीढ़ी उतरते पहु प्रधान बने तब तो बाप आए परंतु अपने को तमो प्रधान समझते तो नहीं है बात कहते हैं इस समय सारा झाड़ जर्जर हुई अवस्था को पाया हुआ है एक भी सतो प्रधान नहीं सतो प्रधान होते ही है शांति नाम और सुख अभी है तम प्रधान बाकी आकर तुम बच्चों को जगाते जगाते रहते हैं, जैसे मनुष्य हैं, उनका दीवा जलाते हैं रोशनी आ जाए अब यह है आत्मा वापस अपने घर जा न सके भल दिल होती है दुख से चूट परंतु एक भी चूक नहीं सकते जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संग्रह रहती है उनकी निशानी जिनको ये स्मृति रहती है कि संग्रह ऊपर है उनकी निशानी हर्षित लोग रहते हैं दूसरी निशानी दूसरी निशानी क्या है क्योंकि संगम युग बीज बोने का युग है संगम युग पर हम मनुष्य किस जन्म के लिए राज्य प्राप्त करते हैं तो क्या निशानी हो रही वह ज्ञान रत्नों का दान करने के बिना रह नहीं सकते अब तो इतना धन प्राप्त होगा जैसे मनुष्य पुरुषों का मास में बहुत दान पूर्ण करते हैं ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें क्या रत्नों का दान करना है यह भी समझते हो स्वयं परम पिता परमात्मा करा लेते हैं कृष्ण की बात नहीं कृष्ण तो है शत्रु का पहला प्रिंस फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं बात नहीं आज क्या समझाया आते ही बाबा ने समझाया कौन सी बात बाबा ने बाबा ने और क्या समझाया तीन चार बार बताया था मेरी बात बाबा ने पास प्रेजेंट फ्यूचर का भी दास समझाया बताया ना फर्स्ट पेज पर बाबा ने कहा था तुम तिरकाल दर्शी बनते हो और कोई तिरकाल दर्शी नहीं बनते सिवाय बात बनाते हैं सिवाय बात के और कोई बना नहीं सकते ज्ञान प्राप्त होती है उनको ही ज्ञान का स्वागत कहा जाता है ऊंचते ऊंच भगवान की ज्ञान किया है वही रचना है हेमंत गॉड फादर 
जयंती के यह है पता होना ना पता होना मनाना करना बाबे के सब है यह भी सब ब्राह्मण लोग है इस समय ही तुम बच्चे ब्राह्मण के चौरासी का चक्र कैसे दिखता है भक्ति मार्ग क्या है उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं कितने भक्त लोग धक्का खानी जाती है बाबा ने तुमको उन सबसे छुड़ा दिया है अब तुम जानते हो हम श्री मत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं श्री मत से ही श्रेष्ठ बनते हैं और श्री मत सामने है तुम यथार्थ रीति जानते हो हम कौन थे फिर कैसे यह बन बाबा कहीं मेरे दिमाग पर जो बताते हैं तो कहते हैं हमको डॉक्टर को नहीं दिखाया उनको कहीं नहीं है तो डॉक्टर को कैसे दिखाया तो बताना तो पड़ेगा ना तो आप बाबा को समाचार नहीं देंगे पता ही नहीं पड़ेगा तो बाबा राय क्या देंगे फिर भी बाबा समय प्रति समय बोली में सात बच्चों को हर प्रकार का डायरेक्शन शिविर देते रहते हैं मगर बाबा कह रहे हैं फिर भी हम बच्चों का फर्ज है बाबा को अपना को देना सब सावधानी देंगे फिर खड़े होने हो जाएंगे अगर हम बाबा को समाचार देंगे तो सब प्रकार की सावधानी बाबा देंगे कभी भी फैली और वो बैठ नहीं जाना फिर से खड़े हो जाओ दवाई कर लो सर्जन तो बैठे हैं ना तो बाबा समझाते हैं पांच क्या समझाते हैं पांच मंजिल से गिरने और दो मंजिल से गिरने का फर्क कितना है पांच से गिरेगा तो एकदम बच सकता है ना दो से गिरा तो बच भी सकता है ना तो दोनों में कितना फर्क है काम विकार है पांच मंजिल इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है उसने तुमको पतित बनाया है आप पावन पतित पावन का भी आकर जरूर कब बनाएंगे संगम कभी बनाएंगे ना कलयुग अंत सत्य आदि का यह संगम है बच्चे जानते हैं बात अभी क्या कर रहे हैं थे क्या कर रहे हैं शिव बाबू पढ़ा रहे हैं दूसरा क्या कर रहे हैं राजधानी स्थापन कर रहे हैं तीसरा बाबा अभी पावन बना रहे हैं और कलम लगा रहे हैं झाड़ यहां बढ़ेगा ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख हो जाएंगे कितना सहज समझाया जा रहा है अच्छा मूली नहीं मिलती तो क्या करो मूली नहीं मिलती तो बात को याद करो यह बुद्धि में पक्का करो बाबा को याद करो बुद्धि में ये पक्का करो क्या पक्का करो क्या करना है पक्का बुद्धि तो 
а? Вот вы не день показывал. Еще баба. Еще баба. Брахма там все нам кухать. Что кухать? शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे कल कल जो पुरुषा किया है वो बहू वही चलेगा अगर ऐसा भी नहीं हाथ याद रखो बैठ जाए कल कल हुआ होगा हो जाएगा मुख्य बात है बात को बोलना शिव बाबा को बोलना क्या नहीं बहुत बार बात कर बोलते बाबा को बोलना यह है क्या है जी काटा डालना है बात को बोलना यह है, है? भूल जाते हो बाप को भूलने की क्या है बहुत बड़ी भूल है बाप को भूलना बहुत बड़ी भूल है देह अभिमान में आने से ही भूलते हो ऐसे भी भूल सकते और देह भान में आने से भूलते हो शरीर निर्वाह आठ घंटा आदि कल आठ घंटा पर बाकी आठ घंटा में अवस्था जल्दी नहीं होगी टाइम लगेगा आठ घंटा कंटिन्यू याद करें आठ बार जो अभी निकला हुआ है जैसे आश्रम चलता है पांच सौ को अभ्यास कौन कौन करते हैं नौ में रहते एक दो तीन चार पांच छह बाद में करते घंटे घंटे बाद बताए हैं चार बजे सात बजे फिर आठ बजे साढ़े दस बजे साढ़े पांच बजे साढ़े सात बजे साढ़े पांच बजे आप कोई घंटा नहीं तो भी कर सकते हो मान लो बाइक कुछ ऐसा हो गया ऊपर नीचे घंटे बात कर सकते हैं जब भी स्मृति आए कर सकते हैं सोने से पहले फिर आठ बार करनी पड़ेगी ज्यादा हो जाएगी तो अगले दिन फिर जरूर समय पर करेंगे हमारा पांच बार का कर दिन खाने पर पक्का हो गया लगभग मैं जॉब की कई लोग हैं तो ऐसे ये जो आठ घंटा बारह कहते हैं आठ घंटा नहीं तो आठ बार आठ सोलह तो फिर भी तो कर सकते हैं कहीं पर भी हो आप जैसे टैबलेट हम तो बैठ करते हैं तो कोई देखते समय कुछ नहीं अंदर की अंदर अपने मन इसमें भी लाते रहो बस आठ घंटा धंधा भी करो बाकी आठ घंटा याद में रहने का उत्साह करना है अंतिम आठ घंटे कौन रह सकते और एक बार सुन को भी तो दिन है ये कर सकते हैं सहज वो अवस्था जल्दी नहीं होती अंत में जब ये अवस्था होगी तब विनाश होगा कर्म की अवस्था हुई तो फिर गैर शरीर ठहर नहीं सकेगा छूट जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई तो जब नंबर वन कर्मा की अवस्था हो जाएगी तो क्या होगा नंबर वन कर्मा की अवस्था हो जाएगी तो फिर क्या होगा रोज बाबा बताते हैं 
तो फिर ज्ञान शुरू हो तब तक दर्शन को होगा जब सबकी नंबर वार एक जैसी नहीं हो सकती है नंबर वार उत्साह के अनुसार कर्मा की व्यवस्था होगी फाइनली लड़ाई शुरू हो जाएगी नहीं तो तब तक रिहर्सल शुरू रिहर्सल होती रहेगी अच्छा नीचे नीचे सीखी लगे बच्चों पर बात किया बात करना या या गुड मॉर्निंग टाइम मॉर्निंग रुखानी का भी रुखानी को चलते नमस्ते बुद्धि में सारा दिन स्मृति रहे हम कहा है फिर क्या करते रहेंगे चाहे बंसा से बाजा से करोना से अविनाशी ज्ञान तत्वों का काम करते रहेंगे और ये संगम युग विकम विनाश करने का युग है तो हम कोई भी विकम कर सकते अपिंद्री सुख के अनुभूति उन बच्चों को होगी इनको ज्ञान रत्नों को धारण कर और दान करते रहे उनको भी अपिंद्री सुख के अनुभूति होगी और सभी को स्वर्ग में जाने का वरदान देती है तुम भी शिव शक्ति देवियां तीन चार बाबा तीन चार बार स्मृति विदाई की तुम हो शिव शक्ति बाबू ने पांच प्रश्न फ्यूचर की नॉलेज दी है उनको त्रिकाल प्रश्न बनाए हैं जो पांच को वो प्रेजेंट हो रहा है प्रेजेंट हुई फ्यूचर को रहा तो बाबू ने कहा ये नॉलेज तो बच्चों को संबंधित करती है बाबा को हाँ बाबा को बोलना बहुत बड़ी भूल है ज्ञान सुनाना सहज है लेकिन बात को याद करना इसी में मेहनत है यही उत्साह है इसी से ही विकास विनाश होते हैं यही अभिमान आने के कारण बाबा को बोलते हैं हम बाबा बार बार उत्साह कराते हैं बच्चे को भी आने वाले बार बाबा को समाचार देना चाहिए बाबा राय दे ताकि फिर उठ जाए कि वैसे अवस्था आपने बना सके सर्जन बैठे हुए हैं बताएंगे नहीं कि बाबा राय कैसे देगा मोली नहीं हुई थी तो बाप को क्या के लिए जी ब्रह्मा तल में आकर के बाबा राजू सिखाते हैं ये बच्चों को याद करना चाहिए हाँ ब्रह्मा तल में आकर के कहते हैं मुझे याद करो तो विष्णु के घर में भी चले जाएंगे ये बाबा ने कहा धारण के लिए मुख्य सारे हैं इस पुरुषोत्तम मास में अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है श्री मन पर शरीर निर्वाह करते हुए श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है सेकेंड पॉइंट पुरुषार्थ में कभी 
थकावट आए किस किस को आती है पुरुषार्थ में थकावट पता तो पड़े तो आपको आती किस किस को आती है वो किसी को भी नहीं आती गरीब बहुत अच्छा है पुरुषार्थ में अगर थकावट आए तो बाप को समाचार देकर चिन्ह लेने के सर्जन को सब सुनाना है सर्जन को सब सुनाना है विकर्म विनाश करने के समय संगम में विकर्म विनाश करने का समय है तो विकर्म विनाश करने के समय क्या कहा बाबा ने आज के बंधन से स्वतंत्र समान स्वतंत्र बात समान करना के स्पष्टीकरण संकल्प संकल्प के 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 आज प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं डायरेक्शन प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं मोह के कारण में कैसे रहते हैं मोह मात्र मोह है कैसे रहते हैं मनुष्य कैसे रहते हैं मोह के कारण ही उन्हें यदि अभी अभी जो अभी बाबा का कहना है श्रीमत मानिए हाथ खड़ा करो अभी अभी जो मानेंगे हाथ खड़ा करो तुम्हारी तो प्रवृत्ति है ही नहीं तो मानो जिनकी प्रवृत्ति है वो हाथ खड़ा करो डर रहे हो बस एक ही माइक बाकी सब डर रहे हो बाबा सोच समझ करके डायरेक्शन देगा ऐसे नहीं देगा कर लीजिए हाथ मैं बाबा को कह दूंगी नहीं बाबा भी ऐसे जी यहाँ रखना मुश्किल है वो सहज बात है लॉकडाउन अभी तो मुश्किल है रखना यहाँ पे अभी तो कोई आएगा हम कहेंगे जाओ नहीं जल्दी जल्दी जाओ वो लो जाओ तो हम नहीं रखेंगे भाई अभी अभी ऑर्डर मिला चले आओ तो चले आएंगे हैं चले आएंगे बाबा जाने तो बढ़ती आपकी और जाने बाबा जैसे वो चार चोर आ गए एक बुढ़िया के घर में खीर बली हुई थी और तीनों ने तीनों चारों ने खीर खाई कहते बुढ़िया ऐसे सोई हुई थी उसके हाथ को गिरा तो वो भी मांग रही है रख हाथ जला उसने हाय तो वह हाय तो वह की तो सारे घर के भाग के आए कहते क्या हुआ बोलो माँ क्या हुआ क्या हुआ तो पता नहीं भगवान जाने ऊपर वाला जाने तो ऊपर जो चोर बैठा हुआ था वो कहता ऊपर वाला क्यों जाने भाग करने वाला नहीं जाने तो सारे चोर प्रत्यक्ष हो गए तो यहाँ बाबा जाने तो तू तो आप नहीं मारो तो बाबा कहते थे बिल्कुल बचे और सोचने में ही समय न चला जाए जाऊं नहीं जाऊं क्या करूं क्या नहीं करूं फटाफट भाग तब कहेंगे अगर फटाफट आ गए ब्रह्मा बाबा साकार से जब अभ्यक्त हुए बहुत बड़ा यज्ञ में पेपर था और उन बच्चों का भी पेपर था जो जहां है वहां उनको मालूम पड़ा कि बाबा अभ्यक्त हो गए कई ऐसे बच्चे बाबा के घर वापस मिलते जिसके घर में थे उसी से पजामा कुर्ता लेकर के 
जटाइयों ने वो भी नहीं सोचा और सीधे मधुबन गए बाबा के पास इसको था तो इतना जबरदस्त के ऊपर देख के यज्ञ को चलाने वाला वो चला जाए क्या बीते तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी उस टाइम में पर उन्होंने घर वगैरह घर को बताएंगे घर उजाएंगे घर वो बिल्कुल नहीं सोचा चलेगा तो यही बाबा चाहते हैं कुछ टाइम बच्चों से सारा प्रति सारा अगर अचानक विनाश का रोल बजे क्या करें तो भी धर्म समाचार देंगे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ नहीं बाबा ऐसे सोचने में ही समय तो नहीं चला जाएगा अगर समय नहीं गया चले गए तब कहेंगे नष्ट हो गए इसलिए सदैव अपने को चेक करना यह देह का वैभव का संबंधों का बंधन अपने तरफ को नहीं पीछना जहां प्रबंध बंधन होगा वहां आकर्षण होगा बंधन है तो दी जाएगी नहीं जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी लेकिन जो स्वतंत्र है विपाक समान कर्मा की स्थिति के समीप है बने नहीं तो दादा के समान कर्मा की स्थिति के समीप है स्लोगन ऐसे उसने स्लोगन है स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो को राजधानी में नंबर आगे नहीं चलेगा स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे नहीं जाएगा